ഇന്നൊരു സ്പെഷ്യൽ വിഭവമായാലോ എന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ ചക്ക കൂഞ്ഞ് ഇത് ഞങ്ങളുടെ അനാഥൻ പ്ലാവാണ് അനാഥൻ എന്ന് പേര് വന്നത് ഇത് നട്ടിട്ടുണ്ടായതല്ല താനേ മുളച്ചുണ്ടായ പ്ലാവായതുകൊണ്ടാണ് അമ്മാവൻ കൊടുത്ത പേരാണ് അപ്പം ഇതിലുള്ള ഒരു ചക്ക കൊണ്ടാണ് ചക്കയുടെ കൂഞ്ഞ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ വിഭവം തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇതുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ അയൽവാസിയും സുഹൃത്തുമായ ചേച്ചിയാണ് അപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ ഉപേക്ഷിച്ച് കളയുന്ന ഈ ഭാഗം ചക്ക ചേർത്ത് വേണം വെട്ടിയെടുക്കാൻ എന്നിട്ട് ഈ കൂഞ്ഞിനെ ആവിയിൽ വേവിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അടുപ്പിലിട്ട് ചുട്ടെടുക്കുകയോ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ചുട്ടെടുക്കുന്നതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഒന്ന് വേറെ തന്നെയാണ് ചേച്ചിക്ക് ചുടാൻ അടുപ്പില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ആവിയിൽ വേവിച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്കിത് വെന്തോന്ന് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ ആവി കാരണം വീട്ടിൽ അത്ര ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണുന്നുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ വെന്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിനി ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഈ ഓരോ പീസും എടുത്ത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് നന്നായി ചതച്ചു കൊടുക്കുക എല്ലാ പീസും ഇതുപോലെ ചതച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾക്കിത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മസാലകൾ ചേർക്കാം മഞ്ഞപ്പൊടി ആവശ്യത്തിന് മല്ലിപ്പൊടി മുളക് പൊടി പിന്നെ ഗരം മസാലയും ചേർക്കുന്നുണ്ട് അത് നിർബന്ധമല്ല പണ്ടുള്ള ആൾക്കാരൊന്നും ഗരം മസാല ചേർക്കാറില്ല അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ മാത്രം ഗരം മസാലയും ചേർക്കാം പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ചേർക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായി ഇതൊക്കെ കൂടി യോജിപ്പിച്ച് മിക്സാക്കി കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് മാറ്റി വെക്കുക അപ്പം ഇപ്പൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് പൊരിച്ചെടുക്കാം അപ്പം ചീനച്ചട്ടിയിൽ ഓയിൽ എടുക്കുക അതിലേക്ക് ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന പോലെ ആവശ്യത്തിനുള്ള പീസ് അതിലേക്കിട്ട് നല്ല മൊരിഞ്ഞ് വരുന്നത് പോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പം ഇനി അടുത്ത പ്രാവശ്യം ചക്ക നന്നാക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ കൂഞ്ഞൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ച് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക മറക്കരുത്